for the last 63 years, the college has occupied a prominent place among teacher education colleges in Kerala and has consistently maintained an excellent academic record. The college has been constantly fo focusing on quality improvement and over the years has molded thousands of teachers who have been offering their immensely valuable service to the society for the last several decades. As we gather here, let us embrace the spirit of unity and anticipation that today marks the beginning of a new chapter in our union's history. Our heartfelt welcome extends to each one of you who has graced the event with your presence, contributing to the vibrancy of this occasion. We, am, we are extremely joyful to introduce a distinguished individual whose leadership has been instrumental in shaping the trajectory of our academic institution. Our beloved principal, Professor Dr. Mariama Matthew, is not just an administrative figure, but a visionary leader who has dedicated her time and expertise to ensure the growth and excellence of this esteemed institution. It's my distinct privilege to invite our college principal, Dr. Mariama Matthew, ma'am, to deliver the welcome note. Who is the president of this meeting? Sri Adit Rajesh, most honorable member of parliament, Lok Sabha, Dr. Shashi Tharoor, sir, most reverend Thomas K. Uman the former moderator of Church of South India, Sri Varghese Pothan, who is the secretary of the Alumni Association, Dr. Ali Moli Varghese, who is the staff secretary of this college, most respected dignitaries of and on the dais, most respected invitees, the members of the uh, lo uh, local self-government, all those who are present here, all the well-wishers of our institution, beloved teachers and my dear students. Indeed, today is a great day for us because we are conducting two important programs in this college. One is the Bishops John and Joseph Lecture Series. As far as the two bishops are concerned, they too were the former managers of this college. And we have been conducting the Bishops John and Joseph lecture from 1990 onwards. Vice chancellors from different universities, not only from Kerala, but from outside Kerala, delivered the, key, uh, the important uh, messages on these occasions. As far as Bishop John is concerned, he was the bishop from 1958 to 74, and he was instrumental in the development of various institutions coming under the, who, which came under the Madhya Kerala Diocese, as well as of Pete Memorial Training College. And he had created a lot of employment opportunities for the youth, and also a lot of community-centered programs were conducted during his time. And he was the bishop for 16 years, and he retired in 1974 and passed away in 1987. Bishop Joseph, who was the bishop from 1974 to 1981, his full name is Bishop T.S. Joseph, who was an assistant bishop of the diocese, was elected as the third bishop in 1974. He acted as the second manager of this institution and he followed the footstep of his predecessor. And he was an advocate of ecumenism and success, succeeded to start a fellowship among CSI, CNI, and Marthomai churches. After a long meritorious service, he retired in 1981 and passed away in 1989. So these, this is the brief history of the both bishops, Bishop M.M. John and Bishop T.S. Joseph. And we have the next important program, that is the Vibrant College Union is being inaugurated to today. And the name of the college union is Pravega. And it was being taken from the Malayalam word Pravegam, which means acceleration. So I uh, foresee the college union as one 
which always accelerates without any burden or hurdles or something like that. So we are inaugurating the college union and that is the second program. And my duty is to welcome the most honorable dignitaries who are on and off the dais. Doc, uh, the union chairman who is always with us, not only uh, in the academic activities but in the non-academic activities also. He's a person who is vibrant in nature, who is coming from the northern side of Kerala. And I, on behalf of all present here, extend a warm welcome to Sri Adit Rajesh. And we have the most vibrant leader, Dr. Shashi Taru, who is the Honorable Member of Parliament. He is a civil servant, a diplomat, a bureaucrat, a politician, a noted writer, and a public intellectual who has been serving as the Member of Parliament since 2009. He was the Assistant Secretary and Under Secretary General at the UN and he was given additional responsibilities in the UN. On 28 May 2009, he was appointed as the Minister of State for External Affairs, Minister of State of HRD, and he has delivered large number of speeches, and that is the most remarkable ones, and also has bagged a lot of honors and awards, and he has been instrumental in writing a lot of fiction, non-fiction, and intellectual books. And we are so much thrilled. And our people are so much thrilled. Mavelikira being a small town. And the only aided training college in Alapura district, which was started in 1960. And the, all the members who are here are so much thrilled just to see Dr. Shashi Tharoor. And to hear his, what is called, the rich words which we always hear through YouTube and in the online platforms. And most of us are seeing for the first time, I think. So we are awaiting much for your valuable speech. And I, on behalf of all present here, from the bottom of my heart, extend a warm welcome to you, sir. And we have with us Right Reverend Thomas K. Umen Tirimeni. He's, he was the former manager of this college and also a close associate of this institution. He always asks what is happening around whenever he sees some of our members of this college. He's so a loving person and he came here at the right time and we, are, uh, we were all waiting together for this day, I, on behalf of all present here, extend a warm welcome to you, Tirimeni. And we have with us the backbone of our institution is the Alumni Association and the most vibrant secretary of the Alumni Association, who's Vargis Potan, who is the uh, teacher in a higher secondary school nearby. I, on behalf of all present here, extend a warm welcome to Vargis Potan, sir. And we have the staff secretary with us, Dr. Ali Moli Vargis. And we together always strive for professionalism and for the benefit of the society. And I, on behalf of all present here, extend a warm welcome to Dr. Ali Moli Vargis. And we have the union members who are always with us in all our activities. I extend a warm welcome to all the union members. And it, we are much privileged to have all the respected Achans, the clergy of, uh, this, um, uh, of uh, this district, to be specific. And we have the bursar of the college, Reverend C.I. Josachin, along with a large number of priests who are here who are always blessing us with, uh, in their prayers. And I, on behalf of all present here, extend warm welcome to all the Achans present here. And also, all invitees who are here, 
the family members of Achins and all uh, members who are here from far and wide, from the locality which are uh, uh, which, who are always um, looking forward for the benefit of this institution, who are the well-wishers of this institution, who love this institution so much. And we have uh, members from our sister institutions from the Bishop Moore College. And uh, we have members from and students from uh, our neighboring colleges and teachers from neighboring colleges. And from uh, religious as well as from political uh, side, we have a lot of members here. And we have officials from the local self-governing bodies also. And also we have the members uh, who are the former staff members are also here. The non-teaching and the teaching staff members are here. And also uh, the most important thing is how we got this person is uh, none other than because we have a student here. And Shashi Tharoor Sir's PA is that student's husband. And we are always uh, what is called... Uh, happy that he always communicate with us and we are, uh, he always updates his program and so happy to welcome him also and also all members of the staff teaching and non-teaching as well as my dear students a warm welcome have a nice day even though the time is a bit late we that uh, that is not a constraint to hear from the great person so have a nice day thank you thank you once again so we gather here today with great enthusiasm and anticipation for the inaugural function of our college union. It's an honor to have a distinguished personality amongst us, a man of immense intellect and eloquence. I present to you our esteemed chief guest and inaugurator for the day, Dr. Shashi Tharoor, a prolific author, former diplomat and a member of parliament. He is renowned for his articulate expression and profound knowledge. His commitment to education, diplomacy and public service has left an indelible mark on our nation. His presence here today not only adds prestige to this occasion but also serves as an inspiration to bright our minds. Without further ado, I welcome Dr. Shashi Tharoor for the inauguration and keynote address. The uh, presiding chair of this uh, gathering, the College Union Chairman, Adit Rajesh, the Most Reverend Thomas K. Uman, we were reminiscing about the fact that I had participated in many functions with him when, I, when he was Bishop of Delhi. Uh, your wonderful principal, Dr. Maria Ma Matthew, who made that wonderful speech of welcome just uh, a few minutes ago. Shri Varghese Pothan, Dr. Ali Moli Varghese, uh, all the students, faculty, teachers and would-be teachers of the future. I recommend you to my namaskar.
I have to render a number of apologies to you at the start. Number one, for being late. Uh, my program began early morning in Tiruvananthapuram this morning, and I've already done three functions before getting here. And of course, you're already aware there's a lot of construction going on on all the roads and highways heading here, so I'm sorry I'm late. But the second thing I need to apologize for is that I have a bad cough and cold, and that may punctuate my remarks. I'll try and make an effort to speak lucidly, but if there's any uh, interruptions by coughing and spluttering, please forgive me. I request your indulgence in advance. And the third and last thing I need to apologize for is it's going to be very brief, because unfortunately, I'm supposed to be inaugurating the Congress Party's Samaragni Yatra in Kottarakara at 4.30 p.m., which is physically impossible. So I have to leave here as soon as possible to try and get there by 5. Uh, so I'm only half an hour late. Otherwise, tomorrow's newspapers will be full of stories of how Shashi Tharoor insulted his colleagues by keeping them waiting on the stage. You know how our politics and our media are. So forgive me, it's going to be a very brief appearance. I just wanted to say a couple of things, and I hope it will partially fulfill the requirements of the Bishop's John and Joseph Lecture. And then, of course, to unveil the logo of the College Union. Uh, and my, my two themes, very brief, and then I will have to leave without listening to uh, uh, the Most Reverend Thomas K. Uman and uh, Adit Radesh, who have, I'm sure, lots to say that I would have enjoyed listening to. But uh, unfortunately, the distances and the roads being what they are, I cannot stay a minute longer. So what I was saying was that uh, when I knew I'd been invited to the Pete Memorial College for the union inauguration, there were two thoughts that occurred to me. The first was, of course, the satisfaction of coming to a teacher training institution. In fact, one of my close aides' wives is a student here uh, pursuing an MED. I don't know whether she wants to be identified publicly, but if so, where are you, Mother Chandra Rani? <laughs> there she, she, is, she is there, and she is, uh, she is uh, uh, her own husband has accompanied me on this trip, and she is a new student here uh, in the MED program. Um, and for me, it's very special to talk to teachers, both the teachers of this institution and those of you students who will go on to become teachers, because to me, you are the custodians of our nation's future. You hold in your hands the destiny of all the many students you will educate, perhaps for a couple of generations to come, and therefore the very great importance of your contributions to our society cannot be underestimated. Now, for me, one of the things that worries me about my own experience as a student in India has, in fact, been how immensely the quality of the teaching has varied. And I'm, I know that you all understand what I mean, because many of us have been through schools and colleges where little more was expected of a student to be proclaimed a good student than an ability to memorize whatever was in the textbook or was taught by the teacher and to regurgitate it onto the examination paper. And then you get a good mark in the exam and people say, that's a good student. Well, if that was out of date when I was studying, it is completely and totally out of date today. Because in the world of the Google, you don't need a well-filled mind anymore. Every student who has failed to memorize all the dates, all the formulae, all the mathematical clues, all the, uh, the lines of literature and so on that each of us had to memorize in my student days, everyone who has forgotten to do that can now find out by a quick glance at his or her mobile phone or two clicks of the mouse on a computer or a laptop. And therefore, Having a well-filled mind is no longer of any consequence because what that well-filled mind needed to recall is being recalled for you through the internet. And that's the reality that anybody you teach is going to be emerging into. So if you don't need a well-filled mind, what do you need? You need a well-formed mind. 
And what is a well-formed mind? A well-formed mind is a mind that is able to grasp unfamiliar problems, unfamiliar facts even, and to find and devise a way to approach them that enables this mind to grasp the essentials, know where to find out more, and to identify a path through them or a solution for them. That is the world of today, and that is what employers are looking for in the students that you will educate and put out into the world. Which means you yourself have to change your methods of teaching in order to be able to incorporate elements that were largely but not wholly absent when I, thank you, when I was a student. One is creativity, out of the box thinking. Not just telling the teacher this is how it is and this is what you will write in the exam, but inviting the student to challenge the teacher, to ask even unreasonable questions to the teacher so that the person's mind is expanded in the process. The second thing that you need to do, apart from creativity, is encourage more articulation on the student's part. If you're teaching them something, encourage two students to debate that issue, to discuss it with each other in front of the class. Grasp how much they've understood and what new paths they've been able to find towards the issue. Better still make them do this for an issue you haven't taught them. See how they find out the information. That's how the real world is. They're not going to be spoon-fed everything in a textbook because the textbook, frankly, in many subjects is out of date by the time it is printed. The Oxford Martin School has published a study a couple of years ago that says that 30% of the jobs in the world in 2030 30% of the jobs that your students will be looking for in 2030 will be jobs that do not exist today. Now, how are you going to train children for a job that doesn't exist? The short answer is you can't. You cannot teach them anything out of a textbook because the job hasn't been invented, so the textbook for it hasn't been written. That's how rapidly technology is moving. The new student will have to have a solid foundation intellectually in approaching problems. But that new student will have to find a way of dealing as a new employee with a wholly unfamiliar set of opportunities in a job. And that's something the world has gone through processes of change before. And people have adjusted to them. But the kind of process that we are looking at today is unprecedented in the speed with which it is advancing. Uh, we certainly can remember a world before computers, personal computers, and after. How much that has changed. I'm sure we can in, uh, imagine, even though none of us lived at that time, a world before the internal combustion engine, when everyone rode with horses uh, and, and ox, uh, ox carts and so on, and what happened once automobiles were invented and the whole world changed. Changes like that will happen. New Jobs and new ways of doing things will generate new opportunities, no question about that. But those who are unable or unwilling to adapt will be left behind. And that's why that well-formed mind is so important. Teaching the children how, teaching the students how to think and not what to think. What to think, you can never tell them enough. Because what to think will change by tomorrow. How to think will never change as long as human beings are alive because the brains are the equipment we have and how we use them depends on us and you as teachers will have to give them the grounding to do that. So that in essence is a shortened form of my Bishops John and Joseph lecture for you today. On the college union, just a couple of things to be said. I believe that there is a, an ongoing debate which periodically flares up, currently it is not the rage, about whether campuses should host politics. And I can see the pros and cons of every argument. I can also tell you that I was the elected president of my college students' union at St. Stephen's College. And just last week, St. Stephen's College in Delhi University, and just last week the college hosted the commemoration 
of the 50th anniversary of my election because I was the one who introduced the word union into the name of the student society and made it the Students' Union Society, which was a big battle in those days, 50 years ago. However, in St. Stephen's College, we were an avowedly non-political union. We campaigned on issues involving college administration, the college hostel or residence, the rules of governing the student life, the quality of the food in the college mess. Those were the kinds of issues that dominated student life. And of course, the numerous extracurricular activities for which St. Stephen's was famous. Those were the issues. Whereas, if you think about today's campus politics, it is often about political parties and their student organizations, whether it is left-leaning or UDF-leaning or whatever else, and their politics often has a connection directly to the politics outside. But I would say to the college administration, even if that were to happen, do not be alarmed. Because ultimately, this is the society in which the students are living. And this is the society into which they must grow and enter. And therefore, it seems to me, we all have no choice but to encourage them to prepare for life outside the college by participating meaningfully in acquiring a mastery of the main issues that will confront them once they graduate. And so a union which actually grapples with issues facing society and not only the issues facing the students is not anything to be ashamed of or fearful of, provided all concerned, including the union office bearers, recognize that the principal purpose for which they and you are all here is to study and to acquire a qualification to get into the real world and that everything else comes secondarily. So some students may prefer stamp collecting or playing cricket. Some other students may prefer to be active in the college union. It should be seen as a legitimate extracurricular activity like that, no more and no less. That's my simple message to the college administration. To the students in the college union, I congratulate you on your election. I believe it was an elected uh, uh, union that we are going to be blessing today. Mm. I wish you good luck in putting forward your proposals and in improving the lives of students. I, I know that ultimately there's always room for improvement. And though it's been 50 years since I was a union president, I can tell you just a couple of years ago, I had an issue involving a student union when the students union of the college of engineering in Tiruvananthapuram, which is the oldest engineering college in, <coughs> in all of Kerala and the second oldest in all of South India, the girl students there approached me because they had started a protest inside the college over the gender bias in the college rules. That if they were outside the college, all the male students had to be back in the college by 10 p.m. and all the female students had to be back in the college by 6 p.m. And they said, why should that be? If there is a book in a library somewhere in town, why should it be that the boys can stay in the library till it closes and we have to rush back to be here by six? Even if we just want to go and see a film in the city, why should we be discriminated against? And I thought their point of view was entirely reasonable and I supported them publicly and privately. But the interesting story, and this is a defeat for the politician in me, was that when finally this thing was not getting resolved, I spoke to the college principal. In those days, the principal of CET was actually a woman. And I said to her, as a woman, why is this such a difficult decision for you to take? Why would you want to see girls being discriminated against in this manner? And she said, very simply, I have no choice in the matter. The parents of the very girls who are leading this protest are the ones who do not want me to agree. The parents are insisting that the girls should be back in the hostel by 6 p.m. So you tell me what I should do. I said, you can educate the parents, and I must, must say she smiled rather ruefully. And so we lost that case, and the girls are still given unequal treatment at CET. Now, I don't know if that's the case at Pete, but I certainly would urge the college to at least make the conditions and opportunities uh, a little more equal, and uh, perhaps one solution could be to keep certain facilities open on the campus. For example, in CET, they should have, I think, the, some library and some other facilities open only for girl students from 6 to 10. That might actually 
even out the balance a little bit. They have not adopted my suggestion, but I'm trying to think some ways of actually managing some gender equality. But I mentioned this to say that there's always something to do for students to improve the quality of life, to improve the uh, manner in which students are treated, and to improve the ways in which uh, college students, as well as administrations, learn from each other about what is of value to each side and what should be done. So with those words, I'll again congratulate the uh, College Union of Pete Memorial, uh, wish them all success in their activities, and uh, thank once again uh, this wonderful, highly reputed 64-year-old institution for having invited me. Um, perhaps one day I can come and give you a longer lecture. I'm sometimes notoriously long-winded, but today cannot be one of those days. Please forgive me. Ellavarkum nanni namaskaram jai Good afternoon, sir. Good afternoon, dignitaries. My name is Abhijit Gutan, and I am from Kerala University College for Teacher Education in Kunnam, near Mavelikara. And my question to you is, we have been seeing myths turning into reality, evolving as history, where it was about to take a good turn towards better scientific thoughts. Statistics prove the number of students deprived in humanities subjects in recent years. <laughs> Should I? Can I? Shall I continue? Yeah. Statistics prove the number of students deprived in humanities subjects in recent years. In constitutional values and the beauty of democracy is not not delivered as it was supposed to be to our students. The true sense of patriotism, the cultural values, or the constitutional perspectives are manipulated right within the classroom these days. What's your say on this? And how would you suggest us to bring about the change as the budding teachers? A uh, best example I can give you is a recent news that has come on the television or the medias, wherein a teacher herself uh, is asking other students of the classroom to beat a student of a particular community. I think it's that incident was widely condemned across the nation. So it's not as if this is really acceptable behavior, uh, if not. Uh, it's not behavior that is either being condoned or applauded anywhere. So to my mind, uh, there are still standards that every classroom must maintain. And every once in a while, we see a story of a teacher or a college uh, principal who's lapsed in this regard. Uh, you mentioned uh, beating the Muslim student. Uh, there have been examples of Dalit students being humiliated uh, by principals and by teachers. Uh, we've seen situations of, uh, of alleged harassment of, of, of students. And such things, usually when they're exposed, are universally condemned. No one, I think, uh, considers that this kind of behavior is excusable, whoever does it. Now, I agree with you on the broader challenge facing our country, because I myself, I'm shocked to see words being stated from public political platforms that you literally would not even have heard behind closed doors in the India in which I was growing up. The entire standard of political and public discourse has fallen so much and has cheapened so much that we are in a situation in our country where almost anything seems to be uh, sayable by a politician and they get away with it. So far, I have not seen any evidence that this has invaded academic life or student life in quite the same way or in the same degree. But what has happened, unfortunately, is censorship has come into infringing the academic freedom of our campuses. More and more examples of invitations being withdrawn to people of a certain kind of political view, liberal or left or whatever you might say, because right-wing students have objected to that person being given a platform in a particular college. This has happened four, five, six times uh, in the last six, seven months alone. And I believe that that is a matter of even more grave concern 
it's not just that abuse happens, which as I say is relatively rare and not condoned, but that freedom is being restricted by decisions like this, where university administrations are caving in to the threat and menace of, uh, of students uh, and other groups who have powerful backers in society and politics outside. So we have to stand up for academic freedom because the moment academic freedom is abridged, there ends any prospect of our democracy growing and strengthening. Thank you all very much. Thank you, sir. I request you, sir, to please do us the privilege of unveiling our logo. Pete Memorial Training College in the Arutimunam Union inauguration on the Randai Tirutimu, the Rutnali, Adhanavarsatil, Narakanbo. Not in the guide. America is a part of the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the Kalakaika Vera Maitum, Vidya Visa Samanda Maitum, Ella with the Sahayum Nirdeshangalun, Adeham Epo Munilundirun. Adubolatane, Namude Bumana Pata Principal, Professor Mariama Matthew, Madam, Kutilde, Edu Ravishatinum, Namali Loralai, Namoda Pandine, Ella with the Sahayum, support to Madam Tanditund. E. College, Edu Vidya Tigal Odum, Sneha Todim, Richurub Injury Odum, Sami Bikuna, or a good teacher. Engani Arikanam in the Soyam Provarti Chikani Shugunda, Adia Garam Pona Name, Valarthi Dukan, Sramikuna, Namude, Priangari, Doctor Ali Moli Vargis, Madam. Amada Alumini Alumini Association Secretary Vargis Potan, sir, and the Etum Prepeta Vidya Tisurthakale. Ayrathi and Nuti Muppati Aril, Maveli Karel, Kalagutia, Ravaran Joseph, Peter Vargal. Adeham in Artile, Oro Victical Kumekacha, Vidia Vesam Libiku and Vendi Padar to Uerte than Evidia Loro Vidia Langalum. Adehat in the Ormekai, Ayrtitolari Aravadil, Stabida Maya, Pete Memorial Training College in the Union Inauguration Chatting, Lenkin Lodu Parianula, Surtakale. E. College in the Varan de Lude, Class Murical Dame, Celebrity Kuna, Oro, the Mishangal Menna Pataviana. Namude Jiva Tindere got a teacher in the Tirino Kumbol. You day Chilavaricha, Chilan Mishangal Namakuta Ivanam. An Mishangal Varta Dukuan, Ella Mavarta Dukuan Venda, Ella Vishatinami, Union Ningalo Depo, Ningalo Pomunda. E. Union inauguration model, any Veringala, Union Protheram, Ningal Kamadrama, or Magal Nalguven, and Vaku Derno. Karna Madina Dudaharnaman, Namalipol Karina, Arts Club inauguration, Madino, Dinamba Dichinatana Parivadi. We have a sports day, sports day, sports event, sports room, and we have a sports room. Horticulture and Bagamai, Roshin, Taralam, Krishi Paddigal, and we have a library, 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 Karibugal Malisila Kuna Kalagatam in the Vichal, Avek the Vidyarthi Arikum Borana. A Karibugal Mansilok and College in the Union de Banga Valare Veludan. Adia Bagarai Marathi and the Namal, Iduvolula Protangal, Bagamai Thir and the Valare Pradanaman, Karanam, Bavil Urivet, CV Raman Marum, Janagi Amal Polula Shastra Jamarum, Bavil Shashita Rudimarum, Uman Jandimarum, EMS Marum, Bolula, Pradivash Ali, Rashtakare, ONV, Vailarim Bolula Kavigal in Namakavishamunda. 
പ്രവേക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ ദ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് കൂടാതെ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി എന്ന് കൂടി ആ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ യൂണിയൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കു തരുന്നു ധാരാളം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശശി തരൂർ സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട വന്നത് അദ്ദേഹം ധാരാളം വായനാശീലവും നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂണിയൻ ഈ യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക നിങ്ങളോട് യൂണിയനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ഇതിനും യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കായി പോരാട്ടങ്ങൾ വാക്കു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ സന്തോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശശി തരൂർ എം പി അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ഡൽഹിയിലായാലും ലോകത്തിലാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിലാണ് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ മറിയാമ മാത്യു എൻ്റെ നാലഞ്ച് വർഷം ഈ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വാസ്തവത്തിൽ വളർന്ന കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓരോ ആകകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് യൂണിയൻ ആയിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനെക്കുറിച്ച് അജിത് രാജേഷ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കട്ടെ അതുപോലെ വർഗീസ് പോത്തൻ അദ്ദേഹവും ഞാൻ കാണുകയും പല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതൊക്കെ ഓർക്കട്ടെ ഓട്ട് താങ്ക്സ് നൽകുന്ന അരി ഒളി ഇബ്രഹാം ഇവരെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ പീറ്റ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് കേരളജത്തിലെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടായത് വാസ്തവത്തിൽ അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനാഗുറേഷൻ നടക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടു അതും വളരെ സന്തോഷം ബിഷപ്പ് ജോൺ ജോസഫ് നൽകിയ ആ ബിഷപ്പന്മാരുടെ കരച്ച് ഓർക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സമയം ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഒട്ടുമൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ പോകുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ മുർത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പീറ്റ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് എല്ലാവർക്കും ഓർക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിൽക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലങ്ങളായിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിങ് വാസ്തവത്തിൽ ശശി തരൂർ വന്നത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹവും പ്രിൻസിപ്പളും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന അനേക വിദ്യാർത്ഥികളും അനേക മാതാപിതാക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും അല്പനേരം കാണുവാനും പങ്കെടുക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയും പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നിർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ തീർക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആദരണീയനായ തോമസ് കെ ഉമ്മൻ തിരുമേനി ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മറിയാമ മാത്യു കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ അജിത് രാജേഷ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആലി മോളി വർഗീസ് വന്ദ്യ വൈദികരെ പിറ്റ് മെമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഷമോർ കോളേജിലെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഒക്കെ സ്റ്റാഫ് കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രീ വിഷ്ണു എം അടക്കമുള്ള കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചരിത്ര ദിനം കൂടിയാണ് കാരണം മാവേലിക്കര പീറ്റ് മെമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ വഹിച്ച പങ്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മധ്യരൂപാംകൂറിലെ ഈ വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നോണം വിശ്വപരുന എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ലോകമറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഈ കോളേജിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ് പണ്ട് അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ പോലും 
ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനായി നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ മണ്ണിലേക്ക് മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ നേതാവുമായ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബിഷപ്പ് ജോൺ ജോസഫ് ആ രണ്ട് തിരുമേനിമാരുടെയും പേരിലുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പര കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിന് പുതിയൊരു തുടക്കമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ പ്രകാശം പരത്തട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ മാത്രമല്ല മാവേലിക്കരയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടവും സാംസ്കാരികമായ ഉന്നമനവും ഈ മാവേലിക്കരയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച കോളേജിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് കെ ഉമ്മൻ തിരുമേനി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഏവർക്കും നമസ്കാരം പീഡ് മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രത്യേകതയും സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടു ഒന്നാമത് സി എസ് ഐയുടെ മുൻ ബിഷപ്പും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക മാനേജറും ആയിരുന്ന ബിഷപ്പ് എം എം ജോൺ തിരുമേനിയുടെയും പിന്നീട് ബിഷപ്പും മാനേജറുമായ ബിഷപ്പ് ടി എസ് ജോസഫ് തിരുമേനിയുടെയും സ്മരണാർത്ഥം നടത്തപ്പെടുന്ന ബിഷപ്പ് ജോൺ ആൻഡ് ജോസഫ് മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചറും അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവേകയുടെ ഉദ്ഘാടനവുമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെട്ടത് ഈ അഭിഗമാനകരമായ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഏവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പീഡ് മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ ഇന്നുവരെയും കൈത്താങ്ങായ എല്ലാവരെയും അതിലുപരി സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ അദിത് രാജേഷ് ആയിരുന്നു അദിത് രാജേഷിനോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴില്ലാത്തതും ഇനിയും സംഭവിക്കാവുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് തക്കോണം കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്വിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റി ഒക്കെ വളരെ ഗഹനമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആദരണീയനായ ശ്രീ ശശി തരൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾ വളരെയധികം തിരക്കുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ കോളേജിൽ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ ആശയങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും സമയം കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന വളരെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് വളരെയധികം ഉള്ള വാർത്തകളിലൊക്കെ നിറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അല്പസമയം ചിലവഴിച്ചു അത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും പീറ്റ് മെമ്മോറിയൽ കോ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെയും അതുപോലെ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവേകയുടെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുൻ മാനേജറും സി എസ് ഐ മുൻ മോഡറേറ്ററും ബിഷപ്പും ആയിരുന്ന റൈറ്റ് റവറൻ തോമസ് കെ ഉമ്മൻ തിരുമേനി കോളേജിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സി എസ് ഐയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വളർന്നു വരണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിനും കോളേജിൻ്റെയും കോളേജ് യൂണിയൻ്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സൂസൻ കൊച്ചമ്മയും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചമ്മയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ മാത്യു വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും ചടുലതയോടും കൂടെ കോളേജിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ മുന്നോട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ടീച്
അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വർഗീത് പോത്തൻ സാറ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് സഹകരണമുണ്ട് ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് വർഗീസ് പോത്തൻ സാറിനോടും അതുപോലെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ അലുമിനി അംഗങ്ങളോടും മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആനിപ്പോൾ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിഷ്ണു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ജിഷ്ണുവിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബസ്സാറും ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് വികാരിയുമായിരിക്കുന്ന സി ഐ ജോസ് അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള മഹായുടവയിലെ സമീപ ഇടവുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ ബിജു വർ കെ അച്ഛൻ മാത്യു ദാസ് അച്ഛൻ മറ്റ് ജി സാമുവൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ജേക്കബ് ജസൂരുൻ അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെയും നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നു ചേർന്നു കൊച്ചമ്മമാരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് അവർ സമയം പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തി അവർക്കും വളരെ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ വൈദികരോടും ആദരപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവരും അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെ ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സമീപ സ്ഥാപനങ്ങളായ ബി എച്ച് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബി ഗുഡ് സി എം എസ് സ്കൂൾസ് അതുപോലെ ജമീല ബി വി മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കെ യു സി ടി കുന്നം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിഷമൂർ കോളേജിൽ നിന്നും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് എൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ സമീപവാസികളായ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പീഡ് മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ അധ്യാപകർ അതുപോലെ എം എഡിൽ എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീന ടീച്ചർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്നേ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നു ചേർന്നതിന് വളരെയധികം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്